माला रेजिडेंट मैनेजर श्री परो श्रीनिवास रागर रिटायरमेंट रिटायरमेंट माला उन बैंक के चेंजर के ऊपर समय पर ना और बैंक के बिजनेस कार्यपालनेंट्स सम्मानित चेंजर के मधुर रागर जरूरी धारु कौशल के लिए ये समय से आर्थर चेस करना दिन की अजीक्षक रेंजर से लेकर हम जनरल मैनेजर जीवन के श्रीनिवास रागर के बड़े रेंजर के लिए चोट से कोई चुनो मना जनरल मैनेजर रामन रागर ने इस अंदर पर का मार्ट लगा Senior officials of the regional office, FLC councillors, uh, officials from head office, particularly from IT department and others, ladies and gentlemen. This particular program is exclusively convened to uh, greet the outgoing uh, regional manager and so the senior officer, not as a regional manager, but having made a significant shift as the FI head. Uh, so that the presentation is being arranged by the business staff partners who have groomed, nurtured elements of uh, financial institution way back to some few years back. Uh, five years back, uh, when it was uh, uh, the business staff partners of uh, FI project, the request to Madam Srinivasra were also to come and out with uh, In 2015, during the review by the Indian government of our RRB in the area of the FI project were very high and the bank could not meet the expectations then. Then, uh, every month, more particularly in the quarterly review, uh, or whenever a VC was held by DMS with our master bank, uh, with the one instance after the then statement, when he went to Hyderabad uh, for one review meeting, the FI performance uh, in our own affair, that is Guntu, which was attended by the sponsor bank general manager. Then he made a remark that some significant, some significant progress is visible uh, and therefore the chairman felt very, very happy with the selection and posting of the current team of travel as an FI body at the time. After that, several changes were brought by him in the functioning of FI. Many times, many slides might have been shown to many of you regarding the performance of that file on several occasions, I mean, uh, something like uh, managers to use like that. So, figures always showed some upward trend, number of transactions, number of actual VCs, number of uh, transactions per VC, like that. It went into pros, uh, it, it went into pros, okay. That is our figures. That we went to, when I particularly went to New Delhi, to present on this part, simply uh, uh, had head of the jury. So simply put his pen like this and just uh, and the part of our family immediately. Because before putting, before putting the marks in his pen, they have simply put it on like uh, the activity should be performed by the business staff family. All these things, the board continued to make and uh, come to a such a state that even morning also we had a uh, video conference with Chrysler, particular towards repayment and we are repaying like that. So all these things today we are able to present in many forms that the uh, innovative approach has taken place despite the pandemic, despite the unprecedented situation prevailing in the current financial year 2020. So that idea has emanated from Sinoa program. So all these things I am telling is this is not a uh, simple thing that uh, we can have enough permission to, ask, uh, to discuss all those things. This, this thing is very, very important. All these behavior process that were recognized by the chairman, sir, both the previous chairman and the present chairman, and uh, he continued to have the same... Uh, uh, okay. Thank you, sir. Sir, the meeting business correspondence, sir, 
ఎఫ్ఐ నుంచి వచ్చి వన్ ఇయర్ అవుతుంది మీ బిజినెస్ కరెస్పాండెన్స్ అందరూ కూడా యాక్చువల్గా ఇవాళ మార్నింగ్ అంటే అందరూ వచ్చి ఈ వాటితో బాగా సన్మానం చేద్దాం అని గుర్తుపెట్టుకుని డిసిప్లేట్ చేస్తారంటేనే ఆయన గొప్పతనం తెలుస్తుంది ఇంకా దానికి వేరే మనమేమి కాని గురించి చెప్పుకోవట్లేదు ఎందుకంటే వన్ ఇయర్ మీరు బిజినెస్ రిటైర్మెంట్ డేటు ఆయన గురించి గుర్తుపెట్టుకుని చేశారంటేనే ఆయన గొప్పతనం తెలుస్తుంది గత ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు సార్ నాకు తెలుసు సార్ ఏ వర్క్ అయినా సరే జరిగింది దాన్ని ఆయన ఆ రోజున ఉన్న బిజినెస్ కరెస్పాండెంట్స్ కూడా ఇంచుమించు ఆయన టైంలో అరవై మంది ఎడిషనల్గా బిజినెస్ కరెస్పాండెంట్ యాడ్ అవ్వడం జరిగింది ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా పెద్ద పెర్ మంత్ ఇందాక మేడం దగ్గర కూడా చూస్తున్నాను ఇప్పుడు సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఉండేది ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూమ్ కూడా ఇన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ కూడా మల్టీఫోల్డ్ పెరగడం జరిగింది అంటే ఏంటి బ్యాంక్లో ప్యారలల్గా దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి మనసావాస కరుణ అని ప్రయత్నం చేశారు అందు గురించైతే ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్లో అంత మంచి ఎటువంటి ఇష్యూస్ కానీ అయితే లేకపోతే అలాగే టార్గెట్స్ రీచ్ అవ్వడం కానీ ఆయన స్టైల్లో ఆయన చాలా బాగా మీట్ చేస్తున్నారు ఈ రోజున రిటైర్ రేపు రిటైర్ అవ్వడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత కూడా ఆయన బ్యాంకింగ్ అనే కాకుండా అందరికీ గుడ్ ఈవెనింగ్ పరమ శ్రీనివాస్ సార్ చెప్పాలంటే చాలా మార్గంగా చూడాలి కానీ సార్ చాలా ఐడియాస్ ఇచ్చి చాలా ప్రోత్సహించి చేస్తే బాగుంటుంది అని చాలా ఐడియాస్ ఇచ్చేవాళ్ళు అలాగే ఈ బీసీస్ అనేవి కూడా అంటే ఏ పని లేకుండా విలేజ్ గారు ఖాళీ ఉన్నవారికి ఈ బీసీ పాయింట్ కూడా చాలా ఉన్నవాడుతుంది బీసీ పాయింట్ లో ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ కానీ లేకపోతే ఒక డాక్ స్టాక్ మనం తీసిన శాలరీ వస్తుంది అంతగా బీ బీసీ పాయింట్ లో కూడా ఎంతో బాగా పనిచేసి శాలరీ పొందేవాళ్ళు ఉన్నారు అలా ఎంతో మంది చాలా బెనిఫిట్ పొందుతున్నారు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్ లో పాల్గొంటాం ఒక్కొక్క రిటైర్మెంట్ చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది కూడా ఎంత పర్లేదు కానీ అయిపోయింది అంతే ఇక ఎన్ని రోజులలో రిటైర్ అవుతుంటాం రిక్రూట్ అవుతుంటాం రిక్రూట్ పెద్ద వాళ్ళు రిటైర్ అవుతుంది ఆ పదిహేను రోజు సూత్రం ఉంది బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి పరిగెత్తు కానీ ఒక పని చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఎంత కాఠిన్యంగా మాట్లాడతారో ఆయన ఆయనే తెలుస్తున్నారు పక్కన నాకు కూడా మాకు చేస్తారు కూర్చున్న పని చేసే పరిస్థితి నుంచి ఇవాళ మా బ్యాంకు ఈ స్థాయికి ఎదిగిన పరిణామ క్రమంలో ఇలాంటి వ్యక్తులే మూల స్తంభాలు యాక్చువల్గా మేనేజర్ కేరళ రిక్రూట్ అయ్యారు వీళ్ళు మనం ఊహించలేం ఆ ప్రయాణాన్ని ఊహించలేం అలాంటి ఊహించలేని ఒక ప్రయాణంలో మనతో పాటు చెప్పరిచి చిరపరిచితంగా ఉంది ఒక గుడ్ బ్యాంకర్తో సమానంగా పోవాలి సో బ్యాంకర్ ఈ ఆవేశ బ్యాంకర్ అందులో పురం శ్రీనివాసరావు లాంటి బ్యాంకర్ దొరకడం అనేది ఈ గత మన ప్రయాణంలో మనం చూసుకుని అదృష్టంగా భావిస్తూ ఇవాళ ఈ సమావేశానికి వచ్చిన మీ అందరికీ ప్రజలు తెలియజేసుకుంటూ సారికి నా యొక్క కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ భవిష్యత్తులో ఆయుర్ ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలతో పాటు అందరూ హ్యాపీగా సుఖంగా జీవించాలని కోరుకుంటూ సెలవిస్తున్నాను
విచ్చేసినటువంటి మిత్రులందరికీ నమస్కారం నా గురించి చాలా గొప్పగా చెప్పారు కానీ ఈ మొత్తం ఈ ఐదేళ్ళే ఈ ఐదేళ్ళు ఏంటంటే మీరు కష్టపడ్డాను అన్నదానికన్నా నేను పెట్టిన బాధలకి ఆధ అవతరాలు ఎక్కువ కష్టపడ్డాను అంటే ఏం లేదు ఆ బాధ నుంచి ఫలితం కావటం లోపల నుంచి రావడం నాకు పై పైన చూస్తాను ఆ పై పై నుంచి రావడం వల్ల కొద్దిగా నా ఇంప్రూవ్మెంట్ చూపిస్తారు అన్న దీంతోనే మరి సక్సెస్ఫుల్గా బీసీ వ్యవస్థ అనేది మరి రెండు వేల పదిహేనులో నేను ఛార్జ్ తీసుకున్నాను ఛార్జ్ తీసుకున్నప్పుడు అప్పటికే ఒక మూడేళ్ళు అయిపోయింది మన రెండు వేల పన్నెండు పదమూడులో ఈ స్టార్ట్ అయితే అయిపోయి నేను పదిహేనులో వచ్చాను మూడేళ్ళ తర్వాత అప్పుడు ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు బీజేపీ గారు అప్పరావు గారు ఇనిషియేషన్ తీసుకున్నారు అప్పుడు తర్వాత మిగతా వాళ్ళు కూడా వచ్చి దాన్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లారు ఆ భావన ఏంటంటే నేను చేసింది ఏంటంటే సపరేట్ డిపార్ట్మెంట్ లేదు తర్వాత నేను వచ్చిన తర్వాత మన జీవన్ గారు చెప్పినట్టు అక్కడక్కడ కొన్ని లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయి ఆ లూప్ హోల్స్ని కొద్దిగా వెలికి తీసి ఎట్లా చేస్తే బాగుంటుంది ఏంటి అనేది కొద్దిగా స్ట్రెస్ తీసుకొని స్ట్రెయిన్ తీసుకొని అప్పుడు అంటుండే వాళ్ళు మన జీవన్ గారు ఫస్ట్ టూ కమ్ లాస్ట్ టూ గో అని ఆ టైంలో ఏం తెలీదు అసలు ఎఫ్ఐ అంటే యాక్చువల్గా నాకు టెక్నాలజీ తెలీదు అంటే ఐటీ వాళ్ళు ఆ టెక్నాలజీ ఉంటుంది ఒక చిన్న చిన్న బోర్డు కూడా నాకు తెలియదు ఐటీలో మరి నాకు అన్ని నేర్చుకోవాలి వచ్చింది పొద్దున్నే ఏంటి ఈరోజు నేను మన డిపార్ట్మెంట్ రోజుల రోజుకి రెండు వందల పదిహేను దాకా తీసుకెళ్తే రెండు వందల పదకొండు యాక్టివ్ సో ఆ నాలుగు కూడా ఏంటంటే ఆ మిషన్ లో పాడైపోయే ఏదో ఆగాను మిగతా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్టివ్ అయ్యాను సో మరి ఇప్పుడు నేను బయటకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అవి రెండు రెండు వందల నలభై ఐదు వచ్చి నేను బ్రాంచ్ అనుకునేవాడి నా కోరిక ఏంటంటే మన బ్రాంచ్ లేని ఉన్నాయో బీసీ లేని అంతమంది ఉండాలని కోరిక సో నేను వచ్చేటప్పుడు కుదరకపోయినా కానీ వచ్చిన వెంటనే మరి మళ్ళా ఆయన పల్లె శ్రీనివాస్ గారు కానీ అభిమ్ వెళ్ళి కానీ మరి దాని పాయింట్ లేకపోయింది సో ఈరోజు మరి రెండు వందల నలభై కోట్లు రెండు వందల ముప్పై ఆరు యాక్టివ్ పాయింట్లు తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్స్ చూసండి ట్రాన్సాక్షన్స్ మొత్త సంవత్సరం మొత్తం మీద అరవై నాలుగు వేలు నేను ఛార్జ్ తీసుకున్నప్పుడు అరవై దాని క్వాలిఫికేషన్ ఏమి తెలియదు చెప్పండి బిజినెస్ కరెస్పాండెంట్స్ ఎంతే కుక్కపోవడం ఈరోజు మనకి బీసీ కచేరి మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తున్నారు స్టాఫ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది బీసీ చేస్తే ఎంత అవుతుంది చూసుకుంటే ఆ లెక్క మధ్యలో ఆపే కాదు ఆ లెక్క అదనిగా పెద్ద పెద్ద మొత్తంలో ఉంది సో వదిలేసి చేస్తే చెప్పి ఈ బీసీ వ్యవస్థ మనం చేస్తుంది ఇంకా తగ్గడం కావడం ఈరోజు పదహారు రూపాయల నుంచి మరి మన పల్లె గారు ఆధ్వర్యంలో కానీ ఇంకా ఆధ్వర్యం ఒకప్పుడు తొంభై ఏడు వేలు ఉంటే ఇప్పుడు నలభై కోట్లకు వచ్చింది వాల్యూమ్ ఆఫ్ బిజినెస్ తర్వాత ఒక నెలలో మూడు లక్షల తొంభై ఏడు వేలు బ్రాంచ్ కూడా చేయలే చేయలేకపోయారు అంటే ఆ నెలలో ఒక నెలలో తర్వాత మన ఎఫ్ఎల్సి కౌన్సిలర్స్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ డెవలప్మెంట్ రావడానికి కారణం వచ్చిన తర్వాత ఇంట్లో హాయిగా సాయంత్రం కానీ వెళ్ళి పడుకొని అనుభవించాల టైంలో రాత్రి వాళ్ళు వెళ్ళేది ఈ ఆరింటికి బయలుదేరతారు రాత్రి పన్నెండింటికి బస్సు దొరుకుతో దొరుకుతో బస్సులో వెళ్ళాలి కార్లు అయితే ఇచ్చిన సరిపోదు ఆ జీతం కూడా సరిపోదు వాళ్ళు కష్టపడుతూ వారి తృప్తి గ్రామానికి వెళ్ళి ఆ ఊర్లో బీసీ వ్యవస్థ ఏంటి అని తెలియజేసి వాళ్ళు ఆ ఎన్ఎల్ఏని కృషి చేశారు ఐటీ లేకపోతే అసలు లేదు కానీ ఐటీ వాళ్ళు మాకు ఇచ్చిన సపోర్టు ఇసుకిచ్చేవాడి చెప్తున్నాం కదా చాలా ఇసుకిచ్చేవాడు వాడిని వాళ్ళు చాలా బాధపడిన రోజులు ఉన్నాయి అవలేదన్న బాధ అంటే పరిస్థితి వాళ్ళు చేయలేక కాదు పరిస్థితులు అనుకూలించవు చేయడానికి అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా అంటే సంయుక్తం మన అందరికీ చెందుతుంది తర్వాత మనం ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే బీజేపీ మిత్రులు యాక్చువల్గా పాపం నలభై నలభై మంది అక్కడ ముందు వచ్చేవాడు కరోనా వ్యాప్తి సందర్భంగా రిస్క్ తీసుకోవద్దు దయచేసి గుంటూరు పక్కన ఉన్న నలుగురు ఏదో వస్తే చాలు అన్నట్టు మెసేజ్ పెట్టడం వల్ల మిగతా మిత్రులు అందరూ నా మీద కొద్దిగా అలిగినట్టే కనిపించింది నాకు ఇప్పుడు వీళ్ళు చేస్తామన్నారు కానీ ఈ బ్యాచ్ ఒక చేశారు మళ్ళీ నర్సాపేట బ్యాచ్ మేము చేస్తామని ఫోన్ మాకు సార్ మాకు టైం ఉండి ఈస్ట్ గోదావరి నుంచి ఆయన ఫోన్ చేసి సార్ మాకు కూడా టైం అయింది మీరు దయచేసి ఏంటంటే ఈ వీడియో కూడా వీళ్ళందరూ షేర్ అంటే వాళ్ళు చేస్తే అందరూ నాకు చేసినట్టే లెక్క 
సో అక్కడ కావాల్సిన లేదని చెప్పి ఏం చేస్తే మళ్ళీ వీడియో కూడా తీస్తాం ఈ వీడియో కూడా మనం పొద్దున్న నుంచి ఏమనుకున్నాం అంటే లైవ్ ఇద్దాం వాళ్ళకి ఏం చెప్పానంటే పెట్టాను పొద్దున్న మీరు ఎవరు రావాలని దయచేసి మీ అందరికీ ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసే అవకాశం కల్పిస్తాను అని చెప్పి వాళ్ళకి ఇష్యూరెన్స్ ఇచ్చి నేను మెసేజ్ పెడతాను కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల అది పులుపు తీయలేకపోయాము కొద్ది ఇబ్బందులు పడి ఒక మూడు గంటలు కష్టపడినా కానీ అది వర్కౌట్ అవ్వలేదు మరి ఈ వీడియో అన్న వాళ్ళకి చూడటానికి అవకాశం ఉంటుంది లైవ్లో కొంతమంది మాట్లాడటానికి కూడా అవకాశం ఇద్దాం అనుకున్నారు లైవ్గా అంటే వాళ్ళు కూడా ఫోన్లోనే మన వీడియో కానీ జరిగినట్టు మాట్లాడే అవకాశం కలిపిద్దాం అనుకున్నా కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల అది మనకు కుదరలేదు మరి తపాముఖంగా ఈ వీడియో చూస్తుంటారు రేపు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళందరికీ నేను క్షమాపణ చెప్పుకుంటున్నాను లైవ్ చూడకుండా కనీసం వీడియో ద్వారా వాళ్ళకి ఈ సందేశాన్ని పంపిస్తారు పంపించగలుగుతాను తర్వాత మా ఎఫ్ఐ డిపార్ట్మెంట్ సంవత్సరం అయినా కానీ ఇంకా సపోర్ట్ తీసుకుంటున్నామని చెప్పేసి సో ఏంటంటే ఫస్ట్ అపాయింట్మెంట్ అవి ఫస్ట్ అపాయింట్ నా దగ్గర చాలా అంతంటే అంత ప్రెషర్లో అమ్మాయి వర్క్ చేసిందంటే కానీ ఈరోజు నేను లేకపోయినా కానీ ఆ డిపార్ట్మెంట్ని పని చేయగల పరిస్థితి ఒక కొత్త ప్రెషర్ ఇప్పుడు కొన్ని సలహాలు అడుగుతుంది మ్యాక్సిమం అమ్మాయి చేస్తుంది నోట్ పెట్టడం కానీ అది కానీ ఎక్సలెంట్ అవుట్ పుట్ నిజంగా మనం మన డౌన్ చాలా మెచ్చుకోవాలి తర్వాత ఈ కోఆర్డినేటర్స్ ఉన్నారు ఎఫ్ఐ కోఆర్డినేటర్స్ ఏదో తక్కువ పని ఎక్కువ వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఏదో చాలా తక్కువ బీసీ లిప్ ఆఫ్ నలభై వేలు యాభై తీసుకుంటున్నారు కానీ వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా పదివేలు పన్నెండు వేలు కానీ ఐదేళ్ళ బట్టి అట్లా అంటి పెట్టుకొని చక్కటి పని తెలియజేస్తున్నారు నిజంగా వాళ్ళకి నిజంగా మనం అవును రావాలి ఏది చేసినా అట్లా సార్ అని అయితే సందేహం పెట్టకుండా కళ్ళు మూసుకుని రోడ్డు సందేహం పెడతారు చూడరు చైర్మన్ గారు కన్విన్స్ చేస్తారు సార్ ఇది చేయాలి అట్లా నిజంగా అట్లా ఏది ఏ విషయంలో అయినా కానీ రమణ రావు గారు ఇచ్చిన సపోర్టు నేను ఇంతవరకు అంటే నాకు అఫీషియల్గా జనరల్ మేనేజర్ గారు చేసే ఒప్పురు కూడా నాకు అంత అంత అంటే చేశారు కానీ చాలా ఎక్కువ మరి వారి వారి కూడా ఈ ఎఫ్ఐ డిపార్ట్మెంట్ రుణపడుతుంది ఇంకా ఎట్లాంటి పుట్టింది సార్ శ్రీనివాస్ గారు మీరు మర్చిపోండి పని అయిపోతుంది లేకుంటే ఒక్కసారి టైం లేదంటే మీరు చేసేసి కూడా సంతకం పెడతా ఏదో మీకు అండి కమిషన్ కూడా ఒక్కటి ఒకటి ఒక్కొక్క 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 అడుగు ఒక్కొక్క అడుగు ఒక్కొక్క అడుగు దగ్గర ఐదు ఆరు సార్లు రిమైన్ చేసుకుంటూ వీళ్ళు కమిషన్ తీసుకుంటూ పోతుంది దానికి మరి రమణ గారు ఎన్నలేని సపోర్ట్ కృషి ఆయన చాలా గనుకొండి ఎఫ్ఐ డిపార్ట్మెంట్ నడిచడం జరిగింది దానికి వారికి మరీ మరీ బీసీలు అందరి తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను తర్వాత చైర్మన్ గారు కరుణానంద్ రెడ్డి గారు కానీ ఇప్పుడు చైర్మన్ గారు వెళ్ళిపోయి చైర్మన్ గారే సపోర్ట్ అనుకుంటే అది ఈ చైర్మన్ ఇంకా ముందు ఆయన ఫోన్ చేసి ఎప్పుడో ఉన్నాడు సో ఎఫ్ఐ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి తర్వాత టెక్నాలజీ బీసీలు కూడా ఫేస్బుక్ లాంటివి ఎక్కడ ఈరోజు ఫేస్బుక్ లోపం చేయడం ఫేస్బుక్ అకౌంట్ తీసుకు వాట్సాప్ గూగుల్ మీట్ మరి మన స్టాఫ్లో కూడా కొంతమంది వెనక అంటే వాళ్ళతో పోటీ పడలేదంత ఇదిగా వీళ్ళు డెవలప్ అయ్యారు ఇక టెక్నాలజీలో అదేంటంటే ఆ క్రియేట్ అంతా మన చైర్మన్ గారు ఇప్పుడు మన చైర్మన్ గారు ఆయన ఏంటంటే ఒక చిన్న రాగానే మీ బీసీ మీ బీసీలు అందరూ పెట్టారా లేదా వాట్సాప్లో లైక్లు పెట్టారా లేదా చేశారా లేదా అని ఎమ్మడు కొడుతూ నిజంగా అదే టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ లెవెల్లో వీళ్ళని ముందుకు తీసుకెళ్ళిన మన ఘనత అదే అంటే టెక్నాలజీలో మనం ముందుండాలి మనం పెద్దవాళ్ళైనా సరే చిన్నవాళ్ళైనా సరే ఏదైనా కానీ టెక్నాలజీలో మాత్రం మనం ముందు లేకపోతే మనం ముందుకి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళలేము తర్వాత ఇక్కడ అవుట్ సోర్సింగ్ కూడా అక్కడ అవుట్ సోర్సింగ్ వాడు వాళ్ళు కూడా చాలా కష్టపడుతూ మరి వీళ్ళు కానీ రాఘవ కానీ రాఘవ కూడా వచ్చిన దగ్గర చాలా మా రాఘవ మా సో అతను కూడా కష్టపడుతూ ఎప్పుడు నవ్వుతూ అన్ని పనులు చేస్తూ మరి మనకి ఎఫ్ఐ డిపార్ట్మెంట్కి చక్కటి సహకారం అందించారు తర్వాత మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ కొంతమంది ఉన్నారు కొంతమంది మళ్ళీ వాళ్ళు చెప్పలేదు అనుకోవద్దు ప్రతి ఒక్కరి దీనికి కనెక్ట్ అవ్వాలి ఏంటంటే ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను నాకు ఎందుకంటే ఒక సంవత్సరం తర్వాత కూడా అన్నారు సంవత్సరం తర్వాత కూడా గుర్తు పెట్టుకొని చేశారంటే అది నిజంగానే అది మీకు మేము ధన్యవాదాలు తెచ్చుకోవాలి ఏంటంటే నాకు ఇలాంటి సన్మాన అంశాలు నాకు తయారు చేసేసి మరి పట్టుబడ్డారు దానికి కూడా మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను 
చివరగా ఏంటంటే ఈ మొత్తం చేయడానికి సత్యమాణి కూడా లేట్ అయిందా ఎందుకు లేట్ అయింది ఎందుకు లేట్ వచ్చారు ఇప్పుడు ఎంత లేట్ కన్నా కానీ వాళ్ళకి చూడండి జాగ్రత్తగా వాళ్ళ పాపం పాపం వాళ్ళ పాప వాళ్ళ గురించి ఆలోచించండి అని చెప్తా డిస్కస్ చేసుకుంటా ఉన్నాం కదా వాళ్ళ గురించి ఆలోచించండి మొత్తం పని ఆమె చేసుకుంటాం ఎక్కువ ఎక్కువ పనంతా ఆమె చేసుకుంటూ మీకు మరి సేవ చేయడానికి నాకు నాకు మీరు ఇచ్చిన ధర్మమంత్రిని కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకున్నాను సో మరి మీరు అందరూ కష్టపడి వచ్చి శ్రీమతి కరికి కూడా కృతజ్ఞతలు చాలా బిజీగా ఉండి కూడా యాంగల్ క్లోజింగ్ ఒక్క నిమిషం కూడా కాలేదు ఎదురైనా సరే జనరల్ మేనేజర్ గారు మనం రిక్వెస్ట్ చేస్తాం టెన్ మినిట్స్ అని చెప్పి ఒప్పించి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది జనరల్ మేనేజర్ గారికి కృతజ్ఞతలు అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ చక్కగా నిర్వహించుకోవడానికి సహకరించిన రెసిడెంట్ మేనేజర్ స్టాఫ్ అండ్ ఎఫ్ఐ స్టాఫ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ కౌన్సిలర్స్ ఎఫ్ఐసిఎస్